temática Glicociencia en Salud. Gracias por estar con nosotros, haber hecho el esfuerzo por venir. Y bueno, también os quiero agradecer que nos acompañan, pues no solamente en la realización de este evento, sino también a lo largo pues, de muchos años, desde el quinto congreso, ya han sido 10 años de estar pues, siempre trabajando para fortalecer la glicobiología. Y pues me da gusto eh, que nos acompañen aquí en el presidio, el doctor Edgar Centeno de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias por estar con nosotros. Edgar pues, ha sido pionero de la glicobiología aquí, siempre ha sido un apoyo muy importante en todos los congresos para pues, no solamente aportar muchos boletos de avión de los extranjeros, de Francia, pero bueno, también para eh, apoyarnos en esta lucha que siempre eh, pues, es difícil, pero que creo que hemos ido consolidando a lo largo de los años un buen grupo de trabajo. Y también con el doctor Tonatiu Ramírez Reyes, director del Instituto de Biotecnología Igual de la Universidad Nacional Autónoma de México, vecino mío allá de Cuernavaca, de la Universidad Autónoma de Estado de muchas gracias también por estar con nosotros. E igual pues con él también hemos trabajado desde los primeros años que en, sus, en, su, en su laboratorio, junto con la doctora Laura Palomares, han trabajado en el Instituto de Biotecnología con mucho de lo que es entender la glicosilación y particularmente en torno a las glicoproteínas recombinantes terapéuticas y pues ha sido también un gran apoyo durante todos estos años para realizar nuestro trabajo. Y bueno, antes de formalmente inaugurar el evento, les pido que podamos eh, pues guardar un minuto de silencio en memoria de todos aquellos que conformaron el movimiento social de 1968, particularmente de aquellos que murieron y sufrieron el 2 de octubre de ese año la represión del Estado mexicano en la Plaza de las Tres Culturas, en Plan del Olco. Honremos así a quienes de forma independiente y a través de la resistencia civil actuaron para que el gobierno mexicano escuchara las demandas de libertad y democratización, recibiendo a cambio represión y aniquilación en un número de víctimas que aún hoy desconocemos. Su legado generó un punto de inflexión en la historia que nos ha permitido avanzar en aquellas demandas, siempre desde una sociedad civil activa y particularmente desde las universidades públicas. Hoy debe ser un día para recordar esa lucha, pero también para ser responsables de continuarla, pues es una lucha permanente. Entonces les pido por favor que podamos ponernos de pie y guardar un minuto de silencio. vemos o decidimos no verlas. Hoy vengo a hablarles de una enfermedad, de un grupo de enfermedades que se llaman mucopolisacaridosis, que son enfermedades lisosomales. No tengo conflicto de intereses, lo que sí les quiero pedir es que estas enfermedades son de verse, o sea, se tienen que ver, ver y ver. Por lo tanto, esta presentación contiene muchas fotos de pacientes que han dado su autorización para mostrarlas para fines académicos y médicos. Por favor, no tomen fotos en las diapositivas que contengan pacientes. Soy pediatra y muy afortunada de serlo, porque desde pequeña decidí que quería ser pediatra, igual que estas de mis pacientes. Y bueno, a veces los sueños se cumplen. Trabajo en un hospital que pertenece al Instituto Mexicano del Seguro Social en Monterrey, en el noreste de México, que es un hospital de referencia de siete estados de la República, de la República Mexicana, los estados del noreste, y bueno, aquí es donde me dedico a ver esas enfermedades raras o poco frecuentes o enfermedades huérfanas. Las mucopolisacaridosis pertenecen al grupo de enfermedades lisosomales, que se deben a la deficiencia de una enzima que cataliza los glicosaminoglicanos o ayuda a la degradación de los glicosaminoglicanos y como no se degradan, se acumulan en el isosoma de la célula. Por lo tanto, van causando daño progresivo a la célula y afecta a muchos órganos y tejidos, causando una, un deterioro clínico e incapacidad progresiva. Estas enfermedades, como todas las enfermedades genéticas, son muy heterogéneas. Como a los pediatras nos gusta mucho explicar las cosas con dibujitos, colores y unicornios, este es un ejemplo de lo que sucede cuando hay 
el isosoma, que es el centro de reciclaje de la célula, por así decirlo, va acumulando sustancias no deseadas aquí cuando no llegan a degradarse adecuadamente por la falta de una enzima. Entonces, el isosoma va acumulando estas sustancias de manera progresiva y la célula se va haciendo más infiltrada, más ancha, más grande, más tosca. Por lo tanto, estas son enfermedades también llamadas por acúmulo o por atesoramiento. Esto es más o menos una ejemplificación de lo que sucede en el isosoma con enzima y sin enzima. Estas son enfermedades progresivas que van acumulando estas sustancias o sustratos no deseados por la deficiencia de la enzima. Todo parece muy fácil, pero no es así. La patofisiología de la enfermedad incluye muchas cosas, no solo es el atesoramiento de, de este sustrato, sino también causa la disfunción del isosoma, estrés oxidativo, autofagia alterada, inflamación, etc. O sea, no es tan sencillo, pero a mí me gusta hacerlo muy sencillo. Las mucopolisacaridosis comprende un grupo de enfermedades que se deben a las deficiencias de, este enzimas, de enzimas que acumulan glicosaminoglucanos y este es un ejemplo de cómo se ven las mucopolisacaridosis tipo 1, 2, 3, 4 y 6. Como pueden ver, tienen características y rasgos que pueden ser comunes como la carita un poco tosca, infiltrada, pueden tener alteraciones osteomusculares, eh, crecimiento del abdomen por hepatosplenomegalia, etc. En cuanto a la genética, la mayoría se, se, son autosómicas recesivas, solo la tipo 2 es ligada al X, quiere decir que las mujeres son las portadoras y los varones son los que presentan la enfermedad, pero el resto es que cada uno de los padres puede tener una mutación y al encontrarse en la vida, tener un hijo que pudiera estar afectado. La mucopolisacaridosis tipo 1, como son varios tipos, depende de la enzima deficiente, es causada por la deficiencia de esta enzima y también el fenotipo, que es como se expresa la enfermedad, puede ser desde un fenotipo severo hasta un fenotipo atenuado. El fenotipo severo, empieza los síntomas desde muy pequeños, pueden tener retraso mental y la expectativa de vida por lo general es entre los 15 y 16 años, mientras que los fenotipos atenuados pueden vivir hasta la edad adulta y no tienen deficiencia mental. Pero entre el negro y el blanco o sea, hay muchas escalas de grises que son los fenotipos intermedios. Este es el fenotipo característico del síndrome de Morquio, que es la mucopolisacaridosis tipo 4, donde no hay retraso mental, pero vean la gran afección osteomuscular que presentan estos pacientes. Este es el espectro clínico de la mucopolisacaridosis tipo 6, vean, este es un fenotipo severo y este es un fenotipo atenuado, misma enzima deficiente y sin embargo se expresa de manera diferente. Como es una enfermedad por depósito o por acúmulo, los pacientes pueden nacer aparentemente normales, sin embargo, eh, aquí se muestra, por ejemplo, la foto de una niña con mucopolisacaridosis tipo 1, cómo van cambiando los rasgos porque cómo la célula o el isosoma va infiltrándose cada vez más y van cambiando hasta eh, tener estas características clínicas donde ya es muy evidente la enfermedad. O este paciente nuestro que nos dio autorización de mostrar, vean cómo nació y la mamá nos muestra las fotos, nos permitió las fotos hasta llegar a, a estas condiciones. O la tipo 2 cómo va cambiando. O sea, este es un claro ejemplo de lo que son las enfermedades por depósito o por acúmulo. Y esta es la progresión de la tipo 6. Los fenotipos severos, que son estos pacientes, pues no tendríamos ningún problema en diagnosticar cuando vemos un paciente, pues decimos, bueno, tiene alguna enfermedad genética o alguna situación por ahí, pero también hay fenotipos atenuados, que son nuestro reto diagnóstico que son como esta niña, este niño y este, que si bien tiene opacidad de la córnea, mano en garra, cuello corto, la fase es un poquito infiltrada, que nos hacen sospechar la enfermedad. Las manifestaciones clínicas de la mucopolisacaridosis es un artículo que hicimos en conjunto con otros países de Latinoamérica, con el resto del mundo y Latinoamérica, por ejemplo, el resto del mundo tiene en tipo 1 un fenotipo severo más frecuentemente, mientras 
que nosotros tenemos el fenotipo severo menos y un fenotipo intermedio más frecuente. Este es un estudio que hicimos en el noreste y en el, en el noreste, en el noreste que fue en Monterrey y los siete estados de la República y en el noroeste, en Guadalajara y las zonas. Y la distribución aún dentro de un mismo país es muy diferente porque las enfermedades genéticas dependen pues de la zona geográfica, de los genes que hay por ahí. ¿verdad? Y entonces nos dimos cuenta que los fenotipos del, del noroeste del noroeste son más similares al resto del mundo, mientras que nosotros tenemos más similares a los de Latinoamérica. La predicción del fenotipo, porque son enfermedades muy difíciles, no dependen de la enzima residual. ¿verdad? Ojalá pudiéramos decir, bueno, si tienes un poquito más enzima que funcione, tu fenotipo, tu expresión de la enfermedad va a ser más leve, mientras que si no tienes nada de la enzima va a ser más severa pero no es así en este tipo de enfermedades. Entonces, aquí tenemos esta misma enzima deficiente, un amuco tipo 1, y vean este niño muy afectado, que tiene la misma edad que este, y vean este de fenotipo más severo. Igual estos con tipo 2, que tienen la misma enzima deficiente y más o menos la misma cantidad, porque medimos la enzima, y los fenotipos son diferentes. Lo que predice el fenotipo es la mutación, dónde está y qué... Eh, que tanto está mutado el gen. Como es una afección multisistémica, estos pacientes tienen afección de oídos, nariz y garganta. Una de las características más tempranas de la enfermedad son las infecciones repetitivas de vías aéreas superiores, otitis crónica, pérdida de la audición y una hipertrofia amigdalina y una macroglosia con obstrucción de la vía aérea, como pueden ver cómo se van infiltrando eh, los tejidos. Y obviamente es muy difícil para nosotros intubarlos y hacer una cirugía o un procedimiento anestésico, dadas las complicaciones del cuello corto, la infiltración, la macroglosia, que hace difícil la intubación y tienen alto riesgo anestésico quirúrgico. A nivel ocular, tienen la tipo 1 y la tipo 6, opacidad corneal. Obviamente por esta opacidad pues es como ver a través de un vidrio este, esmerilado o despulido y entonces o necesitan lentes para ver, pero también pueden tener glaucomia o atrofia del nervio óptico. A nivel del sistema nervioso central también se afecta y puede, lo que hace es que se depositan las sustancias no degradadas, los glicosaminoglucanos, en los, todos los órganos y tejidos, incluyendo el sistema nervioso, y lo que pasa es que se va haciendo, las meninges se van haciendo más duras, más infiltradas, no permiten un buen flujo de líquido cefalorraquídeo y se produce una hidrocefalia que puede ser tan severa como este paciente. Los tipo 1 y tipo 2 pueden tener retraso mental o pueden no, si tienen fenotipo atenuado, pero los tipo 4 y 6 no tienen retraso mental. Y lo más importante en, en este caso, aparte de lo del sistema nervioso central, es la compresión medular por endurecimiento de las meninges, que puede postrar al niño en una silla de ruedas. A nivel osteomuscular tienen lo que se llama disostosis múltiple, tienen vértebras en pico del oro, contracturas articulares importantes, genovalgo, displasia de cadera, etc. Y así es como se ve lo que les mostré en radiografías, un paciente que tiene 13 años, talla muy bajita para su edad, cuello corto, macrocefalia, infiltración de tejidos, vean la deformidad de columna, la rigidez con que mantiene sus rodillas. Y un dato característico para algunas mucopolisacaridosis, excepto la 4, es la mano en gato. Esta es la enfermedad de Morquio, vean la hiperlaxitud, es el único mucopolisacaridosis que tiene hiperlaxitud, hiperlaxitud y deformidades muy importantes osteoarticulares. Este es tipo 6, vean las deformidades, la severa y la atenuada. Y esta es otra de nuestras pacientes que como pueden ver tiene un genovalgo muy importante y las manifestaciones osteoarticulares de una mucopolisacaridosis tipo 4. Esta es otra de nuestras niñas con tipo 1, vean la prominencia abdominal, el, la rigidez de las rodillas, dificultad para ver. 
Y este es un artículo que también se hizo aquí en México sobre las manifestaciones osteoarticulares de los pacientes con enfermedad de morgue. Estas un, unas, son unas manos muy ilustrativas de un paciente que nos llegó a la consulta porque no podía agarrar bien el lápiz. Si ustedes ven, eh, le pedimos que juntara las manos como si fuera a rezar y hay un espacio entre ellas. Tiene una mano en garra, aunque no es tan notorio como en los otros casos y no puede flexionar bien las muñecas. Este paciente tiene una, tiene una mucopolisacariosis tipo 1 y hay un estudio que dice que niños de 163 casos en niños que tienen un síndrome de túnel del carpo, porque este niño fue diagnosticado mediante un estudio para síndrome de túnel del carpo y al neurólogo se le hizo muy raro que un paciente pediátrico tuviera esta anomalía y lo refirió con nosotros, este artículo más o menos el 58% fueron mucopolisacaridosis, el 14% mucolipidosis, quiere decir que más del 70% de los niños con túnel del carpo pueden tener una enfermedad lisosomal. Y esta es otra niña con enfermedad de morquio, como ven tiene hiperlaxitud a diferencia del otro niño que tiene rigidez, es una niña que eh, le pedimos permiso para tomar las fotos y le digo te voy a tomar una foto y como ven es una niña adolescente que se pone en pose para la foto, lo cual demuestra, y tiene sus uñitas pintadas, lo cual demuestra que una enfermedad no define quién eres, que los niños siguen siendo niños y siguen teniendo sueños y siguen teniendo eh, aspiraciones como cualquier persona. A nivel eh, cardíaco, las válvulas se van engrosando por la, la, el acúmulo de estas sustancias, Puede haber falla cardíaca, cardiomiopatía, hipertensión pulmonar. Y a nivel pulmonar, pues también hay restricción de la caja torácica, hay acúmulo de secreciones y por lo general estos niños, por el cuello corto, por la infiltración que tienen en su carita, eh, acumulan eh, secreciones y presentan también síndrome de apnea y hipopnea. La calidad de vida de estos pacientes es, está muy deteriorada, tienen dificultad para realizar las tareas cotidianas de un niño, ponerse una camisa, abrocharse un botón, ponerse una mochila, lavarse el, el pelo cuando, cuando se bañan porque no pueden levantar los brazos por arriba de los hombros por la rigidez, caminar, etc. Y obviamente dependen de sus cuidadores. Este es en resumen las manifestaciones clínicas de la enfermedad, de este grupo de enfermedades y si ustedes ven, esta es una campaña en España, de si ustedes ven un paciente que tiene rasgos infiltrados o toscos, que tienen hepatosplenomegalia, hernias y que tienen infecciones de repetición, pensar que existe una enfermedad o un grupo de enfermedades que se llaman mucopolisacaridosis. Como neonatóloga, para mí es importante el diagnóstico temprano, porque como es una enfermedad progresiva, entonces, entre más temprano se detecten estas enfermedades y se les dé tratamiento, es más fácil frenar la progresión de la enfermedad. Como neonatóloga, la, el macrocráneo puede dar un dato, las hernias umbilicales inguinales pueden ya tener una jiva y una mancha mongólica extensa puede ser un dato de una enfermedad lisosomal como las mucopolisacaridosis. Si sospechamos la enfermedad, se hace se miden los glicos aminoglicanos en, en orina, que deben de estar elevados, y se, hace, se toma una muestra en papel filtro para hacer el diagnóstico, viendo la enzima deficiente y si está deficiente se corre la mutación. ¿Por qué es importante conocer estas enfermedades? Porque son enfermedades progresivas, son enfermedades que si no se detectan a tiempo, llevan al paciente a la muerte. Y por ser progresivas, nosotros debemos detectarlos lo más temprano posible porque hay tratamiento para este tipo de enfermedades, 1, 2, 4 y 6, porque sabemos que el tratamiento no va a curar la enfermedad, pero sí puede frenar la progresión de la misma. Y porque como pediatra yo estoy convencida que todo paciente y todo niño merece una oportunidad. Es difícil.
difícil el diagnóstico, eh, igual en los países más avanzados el diagnóstico puede llevar varios años y los pacientes pueden visitar varios doctores hasta que alguien ve la enfermedad. Entonces es muy importante para nosotros dar a conocer que existen estas enfermedades, ver las fotos, ver los pacientes para decir, bueno, este paciente puede ser una mucopolisacaridosis. Y bueno, este es otro también, de, otro de retraso en el diagnóstico, por ejemplo, las formas atenuadas de la mucopolisacaridosis tipo 1 puede similar o confundir con una artritis en el 40% de los casos. Y este es un estudio que dice que a, aproximadamente un paciente puede tardarse 3 años, de 3 a 10 años, andar de médico en médico hasta que alguien dice, oye, puede ser esta enfermedad, porque los ojos no ven lo que la mente no sabe. Lo que hemos aprendido nosotros con el tratamiento de estos pacientes es que es una, son enfermedades heterogéneas, tienen diferentes fenotipos, muchos doctores ni siquiera conocen la enfermedad, muchos de nuestros pacientes llegaron al hospital por otro diagnóstico, por hernias, por eh, síndrome de túnel del carpo, por otra situación y se diagnosticó una mucopolisacaridosis. El tratamiento de las mucopolisacaridosis es el trasplante de células hematopoyéticas en, solo en tipo 1, menor de 2 años, con un coeficiente intelectual arriba de 70, porque la idea es preservar la función neurológica de los pacientes que tienen retraso mental. Y el tratamiento enzimático, que es lo que tenemos hasta ahorita, sin embargo, este no atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces, la progresión neurológica de la enfermedad va a continuar inexorablemente a pesar del tratamiento, pero estabiliza o puede mejorar algunas condiciones somáticas de la enfermedad. La terapia de reemplazo enzimático empezó la historia con este niño, con Ryan, en los 80s, que fue diagnosticado con mucopolisacaridosis tipo 1. En ese entonces no había tratamiento y le dijeron al papá lo que muchas veces tenemos que decir nosotros cuando diagnosticamos una enfermedad genética congénita que no tiene tratamiento. Su niño tiene esta enfermedad y su pronóstico de vida es tal. En este caso, 15 años de edad. Estas enfermedades son una condición. Siempre es un placer estar en este país, hermano y también en esta ciudad tan bella. Así que muchas gracias por permitirme contarles un poco cómo estamos trabajando en Argentina y también en conexión con Latinoamérica. Para situarlos en un contexto, eh, estoy en un hospital público, en un hospital de niños, en un centro de estudio de metabolopatía congénita y trabajamos en colaboración con diferentes grupos a nivel internacional para lo que es el estudio, el diagnóstico de los CDG y en algunas líneas de investigación que ya hace más de 15 años hemos comenzado. Bueno, basta con ver este, esta, este slide, esta, esta composé de, de fotos eh, para ver lo crítico que son los desórdenes congénitos de la glicosilación en seres humanos, donde las manifestaciones clínicas realmente afectan a todos los órganos. Son complejas, multisistémicas y requieren de un grupo interdisciplinario para poder orientar la búsqueda de estos pacientes y arribar a un diagnóstico. Al estar en un hospital público, esto nos permite estar en conexión, en colaboración con neurólogos, con gastroenterólogos, con el área de metabólicas, médicos especializados. Entonces, realmente estas patologías son tan complejas y un gran desafío, porque si bien han pasado ya los 130 tipos diferentes de desórdenes congénitos de la glicosidación, hay un enorme panorama que aún por descubrir, ya que son más de 250 genes y aquí la mayoría saben mejor que yo, que están este, eh, implicados en vías de glicosilación. O sea que aún nos queda mucho por encontrar, por descubrir. Eh, vamos a cumplir pronto los 30 años, los, perdón, los 40 años, en que estas patologías de este grupo de desórdenes congénitos de la glicosilación fueron descritos por primera vez por el profesor Jacken. Y a partir de ahí, esto es muy simbólico, pero él lo grafica de esta forma. Eh, partimos de un pequeño árbol, de un tronco en el cual realmente se fueron diversificando grupos de patologías con características particulares que forman parte de los, de los desórdenes congénitos de la glicosilación. 
Bueno, esto recién lo, lo mostró el profesor Hudson, pero en realidad lo puse nuevamente para hacer referencia a esta enorme diversidad de glicoconjugados eh, en los cuales tenemos que focalizarnos para poder orientar de manera particular la búsqueda de pacientes y arribar a un diagnóstico. Ahora yo este, quiero hacer referencia principalmente a los homanosilicanos, que es una de las clases o tipos diferentes de oblicosilación, en los cuales vamos a tener una afectación específica a nivel muscular. Y también los N-glicanos, que si bien son los más estudiados y que comprenden la mayor cantidad de CDG hasta el momento descritas, también en estos últimos años hemos visto implicados ciertos genes, ciertos tipos de CDG, específicamente asociados a distrofias musculares. Esto es más bien un, un, un gráfico, un dibujito. Este, ya los que han estado en el curso y van a seguir viéndolo durante todas este, las presentaciones de este congreso. Pero es simplemente para ubicar, probablemente haya personas que no han escuchado hablar anteriormente de los desórdenes congénitos de la glicosilación, pero sí para graficar este, la enorme diversidad de eh, compuestos que se van formando a través de esta ruta metabólica que comprende tanto el citosol, el retículo y Golgi, en la cual los glicos conjugados, los eneglicanos principalmente en retículo y en Golgi, y los oglicanos en Golgi, van adquiriendo ¿sí? esa, esa formación de ese cor o de esa estructura que se va a unir a una proteína, ya sea a la... Este, a la serina o a la trionina o a las parraginas, según el tipo de glicosilación, para dar lugar a glicanos maduros unidos a proteínas, glicanos más sencillos, ricos en manosa o más complejos, en el caso de los N-glicanos. Eh, esto es para graficar, para mostrarles la gran eh, cantidad de glicoconjugados que tenemos, los enlaces y la enorme cantidad de funciones que vemos involucradas en diferentes tejidos, órganos, funciones celulares, funciones eh, de reconocimiento entre células, eh, de señalización. Vamos a referirnos principalmente a los desórdenes de N-glicosilación y en particular les quiero comentar eh, lo que nosotros a diario este, recibimos en nuestro centro, que son derivaciones de médicos especialistas, ya sean gastroenterólogos, o pediatras que han visto alteraciones a niveles bioquímicos que son realmente muy variadas y que los desorientan, gastroenterólogos porque hay algunas clases de CDG con una afectación gastrointestinal, solamente gastrointestinal, también alteraciones hematológicas, eh, pacientes que han tenido eh, de trombosis o han tenido sangrados, eh, oftalmológica, cada vez más son las afectaciones a nivel oftalmológico que se observan en estos pacientes, inmunológica, este, alteraciones esqueléticas, ya sea en recién nacidos, si bien recibimos niños o bebés a partir de los dos meses, ya vienen derivados de otros centros hospitalarios o que progresivamente se van manifestando en estos pacientes. Particularmente nos interesa, este, desde, desde estos últimos años, enfocar la búsqueda de pacientes con alteraciones neuromusculares. Es decir, creemos que es un área en Latinoamérica que aún no está muy desarrollada y hemos focalizado específicamente la, el estudio de este grupo de patologías partiendo o teniendo en cuenta que dentro de las afectaciones neuromusculares podemos tener alteraciones de N-glicosilación o de oglicosilación. Entonces, muy rápidamente les comento cómo hacemos o en, en, concretamente en el laboratorio para poder arribar al diagnóstico a partir de la sospecha clínica. Eh, este algoritmo ya lo venimos desarrollando desde el año 2005. Nos llevó muchos años encontrar los primeros pacientes en Argentina, así que no se desalienten. Hemos estado cuatro años, cinco años buscando, buscando y de golpe empezaron a aparecer de a tres, de a cuatro por año. O sea que están es simplemente que tienen que llegar con la sospecha clínica al laboratorio. Entonces, en este algoritmo la clave es la derivación, normalmente vienen muy escasos de historia clínica. Eh, por HPLC o isoelectroenfoque lo que hacemos es estudiar 
una glicoproteína de fácil acceso que está en suero, que es la transferrina, pueden ser muchas otras, pero básicamente la transferrina nos permite ver si hay un patrón alterado de cialilación. Entonces podemos ver un tipo 1 o un tipo 2, orientar hacia cuál puede ser el defecto, en, ya sea el retículo o en Golgi, y de esa manera ir avanzando, o por lo menos eso es lo que fuimos haciendo en los últimos años, hasta poder llegar a estudiar el gen específico. Hay que tener en cuenta que hay muchos tipos de CDG, de efectos de N-glicosilación, que nos dan un patrón normal de isoelectroenfoque. Por lo tanto, no hay que dejar de sospechar el CDG y hay que volver a la clínica. Si la clínica es realmente específica para este grupo de desórdenes, entonces tenemos que seguir avanzando. Y la verdad es esta, es que hoy nos salteamos muchos de los pasos que realizábamos en el laboratorio para ir a la secuenciación exómica. Nos ha dado una herramienta muy valiosa, muy útil. No siempre arribamos a un diagnóstico específico porque, porque bueno, tiene sus, sus, tiene sus detalles muy particulares. Ya eh, una de las presentaciones que siguen nos van a hablar de estas herramientas de secuenciación masiva. Pero este, hemos avanzado bastante rápido en los últimos años. Entonces, partimos de una clínica que a veces realmente es muy sugestiva porque esta alteración específica, estas adiposidades localizadas, una alteración a nivel de, este, a nivel de, de hipoplasia de cerebelo, las mamilitas invertidas, es decir, a veces la clínica nos orienta al tipo de CDG que es más frecuente, que es un desorden PMM2, y que es el más frecuente. Prácticamente el 80% de los pacientes tienen deficiencias en este gen y vamos muy rápidamente por una secuenciación Sanger a estudiarlo y a poder llegar al diagnóstico. Esto es para ejemplificarles, ¿sí? La transferrina, las dos cadenas que tiene, las cuatro terminaciones de ciálico y cómo pacientes con hipoclicosilación van a mostrar patrones alterados de isoelectroenfoque. Acá podemos observar este es un control normal. Este es un niño que ya tenía 6 años cuando llegó al laboratorio y tiene un patrón muy típico, tipo 1, una alteración a nivel del retículo, perdón, en este caso es el, el PMM2 a nivel de las primeras pasos enzimáticos del citosol. Pero podemos obtener algunos otros patrones que realmente no son muy claros ¿sí? y que nos hacen sospechar de otro tipo de de CDG. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta y muy en cuenta que eh, cuando llegan a, para hacerse ese estudio han sido descartadas mmm, otras, por ejemplo, intolerancias como puede ser la fructosa, la galactosa, que nos pueden dar patrones alterados de transferrina. Y eso es muy importante porque nos hacen perder mucho tiempo. Tenemos isoelectroenfoques alterados, avanzamos en el estudio de genes y realmente después nos encontramos con esto, ¿sí? con que es una galactosemia. En este caso vimos un patrón de isoelectroenfoque, miren qué alterado que está, un tipo 2, hubiéramos pensado, y avanzamos en el estudio, encontramos incluso mutaciones en COX-6, pero una sola mutación. Entonces, realmente es mucho tiempo el que, el que demanda, y en este caso era una colagenosis, un paciente con una colagenosis. Y después, este, esto está muy reportado, hay muchos trabajos en los que pueden ver que diferentes polimorfismos de la transferrina también nos desorientan y nos dan falsos positivos y eh, hay que tenerlo en cuenta. Es el caso de una, una familia donde el padre también tenía una alteración, acá no está marcado, perdón, el paciente y el padre, un polimorfismo de transferrina. Entonces, resumiendo, cuando sospechamos de un desorden de N-glicosilación partimos de las manifestaciones clínicas que pueden ser muy claras y muy dirigidas a un gen o a lo mejor manifestaciones clínicas en las cuales debemos avanzar más en el estudio para poder orientarnos. Hacemos el isoelectroenfoque y nos vamos, ya sea mediante la secuenciación específica por Sanger, podemos llegar al diagnóstico, siempre usando este, de base de bioquímicos que nos orientan el estudio de transferrina, es, es algo, digamos, lo más este, utilizado en el laboratorio, y los estudios genéticos, ya sean paneles de genes, o la secuenciación masiva. Bueno, eh, ¿qué pasa? Eh, hay un capítulo enorme de, de, de deficiencias de glicosilación que producen alteraciones a nivel muscular. Pero el algoritmo para poder arribar al diagnóstico realmente es muy diferente del que veníamos desarrollando. Eh, acá en, este, en esta... En esta 
este, este slide, la idea es comentarles cómo hemos comenzado a trabajar en colaboración con, con laboratorios especializados, con gente de bioimágenes, con neurólogos, con traumatólogos. ¿Por qué? Porque... Eh, así como en un comienzo, cuando no disponíamos de secuenciación masiva, los desórdenes de glicosilación eran como una gran bolsa donde había que ver para dónde orientábamos el estudio genético, en el caso de las distrofias musculares, los déficits musculares, también nos pasa lo mismo. Entonces, necesitamos primero discernir, ¿sí? en una primera parte, mediante estudios complementarios de laboratorios, y en este caso, el isoelectroenfoque nos va a orientar hacia un defecto de N-glicosilación. Aún con una clínica enteramente a nivel de alteración muscular, puedo tener un defecto de N-glicosilación. Entonces, acá ya podemos orientar un grupo de pacientes y de estudio. Luego, este, a través de este team que yo le he puesto acá de, de enfermedades neuromusculares, eh, vamos a avanzar hacia las formas estereotipadas muy eh, clásicas en las cuales podemos este, de, determinar que se tratan de, por ejemplo, la distrofia muscular de Duchenne, la, distrof la, distrofia, la atrofia muscular espinal o algunas otras entidades que ya son muy conocidas y que por la clínica podemos este, este, discernir y que no, en principio no van a formar parte de, eh, de este protocolo que estamos comenzando a desarrollar para CDG. Eh, el otro punto ya es eh, las que no han sido clasificadas, las que no son formas clásicas, y en ese caso ya tenemos que ir a estudios un poco más invasivos, como es el caso de la electromiografía, la resonancia magnética y la biopsia de músculo. Eh, en realidad, cuando estaba repasando esta flecha, tendría que ser para ambos lados, porque tanto la biopsia de músculo como la resonancia magnética son las mejores herramientas que hoy podemos, este, eh, que tenemos para poder este, orientarnos hacia los defectos de oblicosilación específicos con clínica o manifestaciones fenotípicas de distrofias musculares. Bueno, lo que nos queda después, ya sea una alteración de oblicosilación o de neglicosilación, es ir al test genético. Entonces, eh, ¿cuáles son el grupo de patologías que, teniendo alteración de neglicosilación, nos dan un fenotipo a nivel muscular muy típico? Bueno, son los síndromes miasténicos congénitos. Eh, no hace mucho que han sido eh, asociados a lo que son los desórdenes congénitos de la glicosilación. Si bien han sido conocidos ya hace muchos años, desde los años 70 han sido descritos, pero hoy se sabe que es un grupo muy complejo, genéticamente heterogéneo, de enfermedades o patologías caracterizadas por alterar la placa de transmisión a nivel este, neuromuscular. Se clasifican según eh, el lugar eh, o la función que cumple la proteína o gen afectado, en este caso ya sea a nivel presináptico, sináptico en la zona de unión de la lámina basal o cosináptico. Eh, normalmente se presentan al nacimiento o en los primeros meses o años de vida y lo que sí se observa es una fatiga generalizada, diferentes grados de hipotonía, una intolerancia a la sobrecarga de ejercicio, pueden tener un grado de severidad muy variable. Eh, es difícil correlacionar un genotipo, con un, un fenotipo con un genotipo específico. Por eso también necesitamos de una herramienta, de un panel de genes para poder arribar a un diagnóstico específico. Acá en esta imagen podemos observar ¿sí? que eh, a nivel de ya sea presináptico, de la lámina basal o postsináptico, tenemos diferentes... Eh, proteínas que cumplen funciones específicas en esa, en esa transmisión neuromuscular, pero solamente asociamos a desórdenes congénitos de la glicosilación este grupo de genes, este grupo de genes ¿sí? que están directamente asociados con la glicosilación de esas proteínas, lipoproteínas o transportadores. Eh, un trabajo bastante reciente que les recomiendo, ¿sí? estos dos trabajos, eh, es, describen un poco las diferencias que podemos encontrar entre eh, los síndromes miasténicos congénitos, ya sean debido a alteraciones de glicosilación o todos los demás. Miren que son muchos los genes involucrados. Eh, 
Bueno, en esta tabla también acá están eh, clasificados y puntualmente a los que me voy a referir son este grupo de genes. Este grupo de genes con una clínica muy similar al resto, pero que específicamente nos orientan a desórdenes congénitos de la glicosilación. Eh, en este caso, acá vemos por ejemplo a nivel de, de la placa neuromuscular, de unión neuromuscular, lo que les comentaba es que la severidad realmente es muy variable. Nosotros particularmente, este, ahora les voy a mostrar, pero hemos tenido eh, cuatro familias con una de las clases estas de síndrome miasténico congénito debido a mutaciones en el gen AL2 y realmente la clínica puede ser muy variable incluso entre ellos, puede ser muy severa con una afectación a nivel neurológica, a nivel oftalmológico, coagulopatías, inmunológica y en algunos casos puede ser un poco más leve con diferentes grados de afectación de hipotonía y de... acá estamos, acá está. eh, mucho más eh, limitada a, la, a lo que es la función muscular. Eh, les comentaba que la biopsia de músculo realmente es de mucha utilidad para poder este, discernir en los tipos de, de, de genes que pueden estar afectados, principalmente porque podemos observar unas fibras eh, especiales eh, que nos van a orientar eh, junto con el fenotipo hacia la búsqueda del gen que puede estar alterado. Y si seguimos avanzando... Como les comentaba al principio, no solo tenemos alteraciones de N-glicosilación asociadas a distrofias musculares, sino también alteraciones de O-glicosilación. Y en este caso eh, son las que normalmente denominamos distroglicanopatías. Específicamente son alteraciones a nivel de o glicanos Entonces... En el caso de desórdenes de oglicosilación, son muchos más específicos y han sido bastante eh, estudiados y descritas las distroglicanopatías, donde lo que tenemos es alterado la unión, eh, la, la, la omanosilación, de, en este caso, del distroglicano, con una clínica de distrofia muscular muy... Pero nosotros empezamos a trabajar con una fracción, la 2535. La 2535, como toda la proteína, no se agrega, como se agrega la, toda la proteína, no se agrega, no se agrega, no se agrega. Eh, desencadena una serie de efectos tóxicos. Hace unos 10, 12 años empezamos a pensar que efectivamente esta fracción 2535 tenía que ver algo con la neurotoxicidad de toda la proteína y lo de y empezamos a administrar la 2535. No lo hicimos en cultivos, lo hicimos como teníamos hace años. Pues si sale algo un poquito a poco, uno pensaría más sencillo tener modelos animales. Lo hacemos en modelos animales. Estudiamos aprendizaje en un tratamiento radial de ocho brazos. Luego, posteriormente, aquí vimos el Watermains, que son de los modelos más este, eh, que, que puede la, eh, pues, la comunidad científica aceptar. Unos te pueden dar una información, algunas cosas complementarias, pero otros te dan una información. Entonces empezábamos a administrar y veíamos que eh, algún deterioro, algunos efectos antioxidantes, medimos ROD, medimos óxido nítrico, medimos las INOS y empezábamos a ver que había un estrés oxidativo y tracción de proteínas, pero también empezábamos a ver que en esas condiciones nunca hay que olvidar que la célula, en particular la neurona o la vía, pues no se va a quedar solita para morirse hace algo para establecer ya sea que sea un evento externo, pues incrementa las partes angiosinales. Pero también si está habiendo un daño en la aplicación de proteínas, no tendría que hacer algo mecanismo. En esos años empezaron a, a, a dar evidencias de que efectivamente la fracción 25-35 de la beta de nueve tendría que ayudar a que hubiese más plegamiento de toda la proteína a 1 a 40, 1 a 42. Y empezamos a ver que pudiese ser el detonante, no nos creían, o quizás sería de uno que ¿no? pero no nos creían. En algunos foros internacionales que organizan la sociedad de tecnología, inclusive en algunos foros que tuve la oportunidad de ir a Salzburgo, al Congreso de Arsán y Parkinson, en Salzburgo hace como 10 años, de, por el tec, porque no había de cuerpos para nosotros, no, hay una, no había de cuerpos para mostrar la vencida. Entonces, ¿cómo era eso? No había una técnica para nosotros. Si había para la mano, por ejemplo, si se veía la proteína agregada, no por Años después se observó que en pacientes humanos se mostró la presencia de la 25 Entonces dijeron, ah, 
esta tiene que ser algo neurotóxico o trófico, pero tiene que ser algo así. Y bueno, entonces hay con las algunas, algunas comunicadas, que están con algunas más habilidades, algunas cartas, eh, recientemente se podían recibir una carta de un editor de hace 10 años que recordó el trabajo y nos, y nos, y nos, y nos, y nos dijo, nos mandó a decir, hay que ir yo, hay que ir yo. Hay que ver el monstruo después de 10 años, ¿no? Para que se hace el ¿no? Pero entonces, la historia de hoy, la historia brevemente de hoy es que, es que ¿qué tendrían que ver los procesos de la, de la mañana escuchaba otras prácticas de la hora de conservación? ¿Qué tendrían que ver particularmente este, estas proteínas, las galetinas, que estarían asociadas al proceso inflamatorio o quizás a, en una enfermedad de la Particularmente, hay datos reportados que la placa en realidad presente en los pacientes se comporta y da un ambiente de aletogénico. De hecho, hay algunos que consideran a la enfermedad de Alzheimer como la diabetes tipo 3. Tipo 3. Y parece que está captando glucosa la, 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 la placa mental. Entonces, tendría que ver, hay cambios postraduccionales. En esos años, el doctor Centeno, junto con el doctor Guevara de la, de, de, del Instituto Nacional de Neurología, publicaron un trabajo donde mostraban que cambios postraduccionales en... en tejidos de pacientes que tenían, tenían alzheimer por muerte naturalmente mostraron cambios postraduccionales con una serie de eh, anticuerpos no utilizaban las leitinas si no mal me acuerdo con cabalina amarato de cocalpus macuraco de los enteros y vieron que había cambios postraduccionales y en los seminarios que tenían ese entonces con el doctor Guevara en el Instituto Nacional de Neurología pues vemos que pudiese haber cambios postraduccionales asociados a la vencida de México y nos dimos a la tarea de estudiar esta parte de, la, de, de los cambios postraduccionales o traduccionales o co traduccionales en ese sentido. Y bueno, la práctica le puse ese nombre como verán, agradezco a todos los organizadores y no me voy a dar esto, felicito. Espero que también pierdan los ojos, que la Universidad de la Universidad de podamos organizar este evento y estar abiertas las puertas. No sé, lo doctor, pero lo proponemos. Igual, están abiertas las puertas. Bien, este, les pregunto, bueno, pues, eh, me decían que es un congreso latinoamericano, bueno, pues presenta, esto es lo representativo de la ciudad, además de la catedral de Puebla, ¿no? Este es el señor Popocatépetl que siempre está echando fumarolas, el día que no noches no, no están funciones, pero hoy que veníamos en el autobús, así está la fotografía, o sea, así está, así está la fotografía, y bueno, recuerden la, 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 la iglesia que está arriba de una gran pirámide, la pirámide llega por acá, vean el láser cómo va a ser así, y vean que claro, es una pirámide mucho más grande que la pirámide de de la de que está aquí en el estado de Contrario. La base es mucho más grande. Claro que está cubierta por, por la iglesia, como ya existe, ¿no? porque hay muchas buenas sociales y nacionales, pero es que se queda históricamente. Pero es muy grande. Pueden visitarla y además se puede entrar. Pueden entrar adentro de la pirámide. Si se pierden, tienen su celular, no, no es cierto. ¿no? Pero pueden entrar. Pero es que se presentar esta para los que no son de, de acá, los que son de pueblo, de repente, pues, me imagino que ya fueron. Pero las muchachas ya no se van. Sí, los bares que están cerca de la misma. Sí, bien, les este, pues quise presentar esta imagen. ¿no? Entonces, este, les presento: There are galactic relations to the inflammatory process. Si sí, hay varias condiciones moleculares, celulares, neuronales y las disfunciones. Cuando están los cambios en la expresión de galactinas, pueden estar asociados a nivel molecular, celular o neuronal y la disfunción y daño en procesos integrativos, particularmente por la memoria y el aprendizaje. La relación entre las galetinas y los cambios en la inflamación y la neurotensión puede estar presentes en la enfermedad de la sangre. Hay cambios psicológicos. Esto es de hace 15 años para acá. Además de todo lo que hemos sabido, lo que hemos sabido, el, el conocido de la enfermedad de Alzheimer, particularmente o Parkinson, hay cambios psicológicos y cambios en la expresión de galetinas. Inclusive nosotros les voy a mostrar algunos datos de lo que hemos encontrado de esto. ¿Sí? Pero bueno, recordemos que bueno, brevemente la glicosilación son las interacciones entre, eh, entre el sistema inmune y el sistema nervioso central que puede ser una clave para alertar o prevenir la expresión de enfermedad neuronal. Esto se los pongo, los estuve pensando esta clase toda la noche, que efectivamente si nosotros vamos a tratar de buscar una, una farmacología, de hecho así empezó la historia del laboratorio de neurofarmacología, buscar nuevas opciones farmacológicas. O, o, o que coadyuven en la patología. Y entonces una de ellas he encontrado que puede ser buscar blancos que tengan acciones glicosílicas 
o, la, o sobre las galaxias que pudiese tomar. Recuerden que la enfermedad de Alzheimer solamente existe en tres tipos de fármacos que la FDA aprobó y ya tiene 15 años de ello. O sea, 15 años de ello en el foro que tuvo, tuve la, la fortuna de licenciar en, esta, en, esta, en este recinto hace tres semanas, el cannabinoides. Me preguntaban cuántos son los fármacos, porque el cannabinoides también le puede pegar a la enfermedad y también por ese cambio que es el cannabinoides. Así que ahí se presenta el plan. No para que se la fume, no más para, para que vean cómo se puede Solamente hay tres fármacos y eso es sorprendente. Recuerden que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad senil, progresiva, irreversible, neurodegenerativa y no hay cura. Lo único que hay es paliativo, bueno, si toma, le va bien en los primeros años al paciente. Necesitamos un nuevo fármaco, pero la FDA solamente ha probado tres. ¿Y por qué ha probado tres? Bueno, es una situación quizás este, a nivel de la industria farmacéutica. ¿no? Bien. Este, bueno, la glicosilación es co-postraduccional. Co proteínas se regulan la, 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 el plegamiento de proteínas y sus funciones, sus funciones son vitales, tales como el repito de memoria y aprendizaje, y los cambios en glicosilación están asociados con las enfermedades neurológicas. Esto ya está más, cada vez hay más datos que sustentan esta idea. En la mañana veíamos que alguno, este, en la sesión de cáncer, por ejemplo, de cáncer o procesos inflamatorios periféricos, el cerebro no tendría por qué no tener estos cambios postraduccionales y posibles, o que a través de las galletinas tuviesen sus estudiantes. La relación, este, el reconocimiento de glicoconjugados por, por las leptinas, ¿qué regula la leptina? Regula la respuesta inmune, decodifica la información presente en los glicanos, ¿sí? de tipo leptínica, de, de tipo estos de silo, las leptinas y del silo LED, y que son reconocimientos de ácido cianico y particularmente las galletinas que estas decodifican la información de los glicanos a través de la interacción entre lectina carbohidrato, que pueden ser o glicoconjugados como glicoproteínas o glicolípidos. Bueno, en particular les presento este, el, el, el tema recordatorio muy, muy afectivo de mi maestro que estudió Alzheimer, que murió, murió por una, paradójicamente por una enfermedad cerebrovascular hace unos 4 o 5 años, el doctor eh, Raúl Mena pionero en la investigación de Alzheimer, y también pensaba, él eh, eh, decía, también pensaba que los cambios glicosílicos, ¿no? En esos, en esos años entonces Jorge, que era estudiante del de, de doctor eh, Raúl Mena, empezaba a pensar en esta parte de cómo reestructurar, ¿no? Si por un lado se pega las proteínas, la realidad se despliegue, se, 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 y si por otro lado el cambio post-traducional se parte, ¿no? Después de eso, pues, fue el artículo que ustedes publicaron, en donde mostraron que efectivamente utilizando el como una herramienta de identificación, Diferente a los anticuerpos, con mayor especificidad, y bueno, ya se han platicado bien, son más bonitos, pueden usar las de los son más económicas que los anticuerpos, pero tienen sus demonios. Esta es la, la, eh, eh, la primera paciente de Anfrat, escrita por Alusa Examen. Eh, repito, es una enfermedad degenerativa progresiva, irreversible y eh, irreversible, asociada a, a deterioro cognitivo y muerte neuronal. Y comúnmente la terapia sintomática. Recuerden que es un cambio en el humor, es un daño en el humor. Si nosotros perdemos y no nos acordamos dónde está el celular, dónde están los lentes, dónde están las llaves, muchachos, eso no es pérdida de memoria, ¿no? eso es falta de atención, que también nos puede condicionar a, seguramente a todos, las llaves, el celular, el dónde están las llaves, el celular. Pero imagínense, es muy grave lo que tiene este paciente, porque no puede reconocerse. Se ve a los que no se reconoce, bueno, yo tampoco me reconozco cuando no es pero no se reconoce en el es más, el concepto espejo lo pierde el no es un esquizofrénico ¿eh? pero el concepto vestirse lo pierde sale a la calle y el concepto calle, autobús, coche me, me paro en la esquina, lo pierde por lo tanto se atraviesa y ¿Sí? o sea, claro, puede ser un paciente con cualquier otra persona el problema más grave que en 2050 en México vamos a tener tanto más de Cerca, estoy seguro, de los 10 millones de pacientes con una enfermedad demencial, entre 6 y 7 al O sea, ya va a aumentar. Tanto igual como otras patologías propias de, de periféricas, cardiovasculares, metabólicas, etc. Por lo tanto, es un problema social. Y el problema del paciente ya no es el paciente, pasa a ser de la familia. Y luego ya no es la familia, ya pasa a ser de la sociedad. ¿sí? Porque tenemos que tener los cuidados pertinentes. Del lado derecho te presento solamente dos, dos este, eh, las características citopatológicas, las placas neurofibrilares, este es 
esta es una placa neurita, esta es, este es una placa neurita, esta es una neurita, que hasta la fecha no se ha descrito cuál es su función o qué es lo que está produciendo acá, pero es una neurita, esta es este, la placa y esta es la las marañas neurofibrilares asociadas a la hipercoagulación de la proteína tau, esos son estudios de Guevara, de, de Guevara hechos en el silvestre. Y esta fotografía es un RNA, se muestra una inflamación. Estos son los mortos humanos, este es el animal de experimentación. Este es asociado, cuando aplicamos la 2535, vean cómo hay una gran cantidad de neuroinflamación que se activa la, una gran cantidad de la actividad de la. De la que trapea, hay una astrocitosis reactiva. Y entonces, ¿qué hace la glicosilación en la enfermedad de Alzheimer? Es una de las más importantes modificaciones proteicas. ¿sí? Los glicoconjugados juegan un papel importante en una variedad de funciones biológicas, interacciones célula a célula, como les había comentado, en el sistema neurológico central. La glicosilación participa en la neurogénesis, inflamación y neurodegeneración. O sea, también puede estar produciendo daño, pero también puede estar produciendo activación de neurodegeneración. Todas las funciones parecen ser medidas por el proteínas. Y entonces esta área me llamó mucho la atención, esos años que estuve como director de los 9 10, me llamó mucho la atención que los glicos conjugados, yo pensé, tenían una nada más eran pues, a nivel periférico, carbohidratos, músculo, a nivel periférico, no tienen mucha actividad, porque son los que nos pueden permitir los glicos conjugados de interacción célula-célula. Y recuerden si hay interacción célula-célula, pues la comunicación sináptica se puede llevar se puede llevar este, eh, con mejores condiciones. ¿no? Presentes en la microbiota, las glitinas, se mostró que están presentes en la, de la glitina, en la microbiota y en los astrocitos. En la enfermedad de sangre hay incremento significativo en la producción de óbicos y lados y ha sido asociado con las placas neurolíticas, es lo que les decía yo, reportado por Guevara en el 98. La inmunización hipocampal, cosa que hemos hecho nosotros en la laboratorio, induce cambios en los patrones de inicialización utilizando estas glitinas que es el sabuco migrano, este es el macular de los invertidos, macamorensis, macamorensis y otro tipo de lectinas. ¿eh? Esto lo, 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 lo hicimos en la publicación hace algunos años. En el laboratorio les decía yo, utilizamos la 2535 ¿sí? como un péptido para promover la neurotoxicidad asociada con el examen, pero no es el péptido no es el examen, ni, ni lo más cercano, ni lo más cercano. Recuerden que son los dos marcadores histopatológicos lo más importante para uno poder considerar. Y es postmortem, el diagnóstico hasta ahorita es postmortem. Algunos investigadores de la Universidad Nacional están buscando marcadores en la saliva, ¿sí? marcadores que nos puedan ayudar a identificar. La patología es postmortem en su diagnóstico. ¿no? Nosotros en el laboratorio hemos tenido algunos, algunos reportes, hemos hecho, en donde nos indican que hay neuroinflamación. Y aplicamos esta, en, este, en este trabajo, lo aplicamos en la corteza temporal y dio inflamación. ¿Cómo medimos inflamación? Medimos factores proinflamatorios las interleucinas medimos en este caso, también medimos apuntosis en el trabajo del agua o el de aleite posteriormente también hemos medido estrés oxidativo, en esos trabajos de Alfonso y de David Limón, hemos producido hemos dado algunos comentarios que este nos da las características en el síndrome metabólico recientemente el síndrome metabólico el, el síndrome metabólico que es el, el antesala de llegar a la diabetes si uno tiene un síndrome metabólico casi casi no ya tiene un ritmo para tener ya este, diabetes tipo 2 claro, puede contrarrestar en un momento dado ¿no? pero el síndrome metabólico el proceso inflamatorio periférico la, el proceso de liberación de factores inflamatorios periférico puede dañar a la zona y es de dañar el sistema nervioso entonces de eso estamos en este caso con el, los trabajos de de, de, de Reyes Castro y de, de, de Saida fue aplicada por tosotocina que produce diabetes y pulmón y vimos que hay daño conductual que sucede al daño en nivel central y también cambios glicosímicos todos estos asociados a daños en la memoria y el aprendizaje también hemos visto daños en el sistema culinérico recuerden que en la, en la, en la patología de la enfermedad de Alzheimer es importante el sistema culinérico hace 30 años, 35 años Denle fármacos anticolinérgicos este, que mejore la comunicación polinérgica. Pues solamente, como no hay la anticolinérgica es microscópica y no hay fármaco como anticolinérgico, pues le damos agonistas, pero como los agonistas son los agonistas, evitamos la degradación. La degradación de la anticolina de aquellas pocas neuronas que sobreviven. Porque recuerden que los pacientes neurodegenerativos, 80%, 90% quizás de las neuronas polinérgicas, ya murieron. Las poquitas que te quedan, pues al menos, ¿con qué? Con los 
Recuerden que no son tres fármacos que pueden ayudar a la pastilla. Tres fármacos. Bien, antioxidantes, mostramos que terapias con antioxidantes pueden mejorar la parte del, del, del efecto neurotóxico por esta fracción. Si sí, pudiesen mejorar, hemos probado algunos antioxidantes como naturales, algunos como el programe, como gente con la Universidad Nacional, el extracto de ajo, el extracto de ajo que es la ilicisteína, pues también hemos probado el extracto de ajo, eh, ajo algunos extractos de plantas de la cora de la vinel, también hemos visto que tiene una oxidación. Estamos ahorita utilizando el canalío que probablemente esté como un atrapador, un spray de radical, que pueda mejorar los, esos cambios de químicos o este organismo que nos pasen en, no en, 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 en las preparaciones que tenemos, pero eso no está bien. Y las relaciones con las proteínas de Hitchhot Term, estas proteínas son que nos pueden ayudar a, a desplegar lo que está plegado mal. Y hemos hecho estudiar una gama de, de, de Hitchhot Term, la 27, la 60, la 90, 105, inclusive las chiquitas, las chiles que les ponemos, también las hemos probado en el programa. Y bueno, entramos al campo de la microbiología con el trabajo en asociación con, de Ramón Martínez con el doctor este Centeno, el de este que fue el del ácido ciánico y de Ramírez, que este también fue en el 2018 que utilizaron este, eh, para estudiar cambios glicosídicos en, en, en la mejoría de la comunicación neuronal. Y la morfogénesis y neurogénesis de esos trabajos que hemos venido trabajando. Y Azar eh, trabajó en este de, de neurogénesis en el 2017. Entonces, la 2535 produce inflamación, lo cual nos lleva a los cambios en la glicosilación y las glicoproteínas y las glicosilas. Eso es algo que nos hemos metido un poco, muy poco, en no, nuestro laboratorio no es 100% glicobiología, 100% gravity, pero nos hemos empezado a meter más en este cambio. En el entendido que si uno entiende esto, pudiese, repito nuevamente, pudiese entender la comunicación neuronal disfuncional al normal. Este, y me dicen cuánto tiempo en el cuarto este, Estas son algún par de comunicados, las proteínas. La, la fosforilación de proteínas incrementa los óvulos hídricos, ¿sí? decrementa la hiperglicemia y le trata sin persistir. Ese es un trabajo dirigido por el doctor Centeno, que hemos colaborado con él y mostró que efectivamente pudiese restablecerse parte de los estados hiperglicémicos. ¿Cómo? Y todavía falta cómo estudiar esa parte. ¿no? El otro trabajo que sacaron fue que la bioinflamación inducida 